হ্যালো স্টুডেন্টস ওয়েলকাম টু ভিক্টর এডুকেশন আমি তোমাদের সোমনাথ স্যার আমাদের ডাব্লিউ বিসিএস মেন্সের যে সায়েন্স সিরিজটা চলছিল আজকে তার সেকেন্ড পার্ট এই সেকেন্ড পার্টে আমরা জানব ডাব্লিউ বিসিএস মেন্সে প্রিভিয়াস ইয়ার্সে বায়োলজি থেকে যে প্রশ্নগুলো এসছে সেই বায়োলজি রিলেটেড কোন প্রশ্নগুলো আসছে আমরা সেগুলো ভালো করে আজকে জানব এবং তার ডিটেল এক্সপ্লেনেশন আজকে দেখব তোমরা যারা ডাব্লু বিসিএস মেন্স দেবে টু তে এবং ডাব্লু বিসিএস প্রিলিম দেবে টু তে তাদের জন্য এই ক্লাসটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ তোমরা অবশ্যই ক্লাসটিকে মন দিয়ে দেখো ক্লাসটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে এবং ভিডিওটিকে বন্ধুর মধ্যে শেয়ার করবে চলো প্রথম প্রশ্ন দ্য কার্বোহাইড্রেট হুইজ ক্যান নট বি ডাইজেস্টেড বাই হিউম্যান ডাইজেস্টিভ সিস্টেম অর্থাৎ যে কার্বোহাইড্রেটটা আমাদের যে হিউম্যান ডাইজেস্টিভ সিস্টেম রয়েছে মানুষের পাচনতন্ত্র সেই পাচনতন্ত্র কিন্তু ডাইজেস্ট করতে পারে না নিচের এগুলোর মধ্যে কোনটা প্রথম অপশন দিয়েছে স্টার্চ দ্বিতীয় অপশন সেলুলোজ তৃতীয় অপশন গ্লাইকোজেন দ্বিতীয় অপশন গ্লুকোজ তো প্রথম যে জিনিসগুলো আমাদের মনে রাখতে হবে এই সমস্ত প্রশ্নের ক্ষেত্রে দেখো স্টার্চ কিন্তু আমাদের ডায়াজেস্ট হয় স্টার্চ কিন্তু ডায়াজেস্ট হয় যেটা আমাদের মুখের মধ্যে ডায়াজেস্ট হয় সেলুলোজ এই সেলুলোজটা কোথায় থাকে সেলুলোজ থাকে কিন্তু আমাদের যে প্ল্যান্ট আছে প্ল্যান্ট প্ল্যান্টের সেল ওয়ালে এই সেলুলোজ দ্বারা কিন্তু প্ল্যান্টের সেল ওয়ালটা নির্মিত হয় তাহলে প্ল্যান্টের সেল ওয়ালে যেহেতু সেলুলোজ থাকে এই সেলুলোজ কিন্তু আমরা ডাইজেস্ট করতে পারি না সেলুলোজ কারা পারে বিভিন্ন অ্যানিমেল যারা আছে তারা পারে কিন্তু মানুষ হিউম্যান এই যে কার্বোহাইড্রেটটা এই কার্বোহাইড্রেটটা কিন্তু ডাইজেস্ট করতে পারে না তাহলে এখানে সঠিক উত্তর কি হয়ে যাবে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে কিন্তু সেলুলোজ গ্লুকোজ তো হবেই না তোমরা জানো কারণ গ্লুকোজ কার্বোহাইড্রেটের সব থেকে সিম্পল ফর্ম অর্থাৎ যখন কার্বোহাইড্রেট আমরা যে ফর্মেই খাই না কেন স্টার্চ বা যে ফর্মেই খাই না কেন এটা একদম সিম্পল ফর্মে ভেঙে গিয়ে কি পরিণত হয় গ্লুকোজেই পরিণত হয় তাহলে গ্লুকোজ উত্তর হবে না ঠিক আছে নেক্সট প্রশ্ন কি বলছে দু নম্বর প্রশ্ন আমরা দেখছি হুইচ অব দ্য ফলোইং আয়ন ইজ ইনভলভড ইন ব্লাড ক্লটিং এদের মধ্যে কোন আয়ন ব্লাড ক্লটিং এ ইনভলভ রয়েছে এদের মধ্যে কোন আয়ন ব্লাড ক্লটিং এ ইনভলভ রয়েছে কি হবে দেখে নাও অপশন এ বলছে কে প্লাস বা পটাশিয়াম প্লাস অপশন বি সোডিয়াম অপশন সি আয়রন নাকি অপশন ডি ক্যালসিয়াম টু প্লাস কি হয়ে যাবে উত্তর ক্যালসিয়াম টু প্লাস তাহলে আমরা ব্লাড যে ক্লটিং সেই ব্লাড ক্লটিং এ যদি বলা হয় প্রশ্ন যদি আসে যে কোন ব্লাড সেল হেল্প করে বা কোন ব্লাড সেল ব্লাড ক্লটিং হেল্প করে দ্যাট ইজ কি হবে দ্যাট ইজ হচ্ছে কিন্তু প্লেটলেটস অর্থাৎ যেটা আমাদের অনু চক্রিকা বলবো সেই প্লেটলেটস সাহায্য করে এই প্লেটলেট যখন এআর এস সংস্পর্শে আসে তখনই কিন্তু কি হয় তখনই আমাদের দেখো এই যে ক্লটিং ফ্যাক্টর আছে ক্লটিং ফ্যাক্টরে কি নাম বলতে পারবে আমাদের যে ব্লাড প্লাজমা সেই প্লাজমার মধ্যে একটা ক্লটিং ফ্যাক্টর থাকে তার নাম কি তার নাম হচ্ছে ফাইব্রিনোজেন এই ফাইব্রিনোজেন কি করে ফাইব্রিনোজেনের সঙ্গে প্রথমিন প্রথমিনকে থ্রম্বিনে পরিণত করে এবং এই থ্রম্বিন কি করে থ্রম্বিন কি করে যে ফাইব্রিনোজিন এই ফাইব্রিনোজেনকে কি করে ফাইব্রিনে রূপান্তরিত করে ফাইব্রিন হচ্ছে লাস্ট প্রোডাক্ট যেটা জালকের আকারে কিন্তু এভাবে ঘিরে ওঠে কোন ভিটামিন হেল্প করে যদি পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে তাহলে ভিটামিন কে এখানে কিন্তু হেল্প করে আর ক্লটিং ফ্যাক্টরের নাম হচ্ছে ফাইব্রিনোজেন এবং লাস্ট যে প্রোডাক্টটা উৎপন্ন হচ্ছে দ্যাট ইজ ফাইব্রিন এই কয়েকটা জিনিস কিন্তু পরীক্ষায় চলে আসে এখানে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে কিন্তু ক্যালসিয়াম বোঝা গেল নেক্সট প্রশ্ন হুইচ এলিমেন্ট কজেস ক্লোরোসিস ক্লোরোসিস কে এদের মধ্যে কজ মানে ক্লোরোসিস এর জন্য কে দায়ী ম্যাগনেসিয়াম ক্যালসিয়াম ক্লোরিন নাকি সোডিয়াম কিভাবে উত্তর উত্তর হয়ে যাবে ম্যাগনেসিয়াম বোঝা গেল নেক্সট প্রশ্ন হুইচ ওয়ান ইজ অ্যান্টিবায়োটিক এই প্রশ্নটা সাধারণত কেমিস্ট্রিতে আসে কারণ কেমিস্ট্রি আমরা যখন কেমিস্ট্রি নিয়ে এভরিডে লাইফ পড়ি আমাদের এভরিডে লাইফ কেমিস্ট্রির মধ্যে আমাদের ড্রাগ রিলেটেড যে ব্যাপারগুলো অর্থাৎ আমাদের এভরিডে আমরা ড্রাগ ব্যবহার করে থাকি ড্রাগ মানে আমি বলতে চাইছি ড্রাগ অ্যান্ড মেডিসিন এই যে জিনিসটা অর্থাৎ কোন কোন মেডিসিন আমরা ব্যবহার করে থাকি বেসিক কিছু যেমন প্যারাসিটামল অ্যাসপিরিন কিছু অ্যান্টিবায়োটিক এগুলো কিছু পরীক্ষায় আসে এটা মূলত কেমিস্ট্রির প্রশ্ন তো হুইচ ওয়ান ইজ অ্যান্টিবায়োটিক অ্যাসপিরিন হবে না ক্লোরোকুইন হবে না নান বলেছে উত্তর কিছু ক্লোরোমাইসিন বা ক্লোরোমাইসেটিন অ্যাসপিরিন কে অ্যাসপিরিন হচ্ছে কিন্তু একটা অ্যানালজেসিক অ্যানালজেসিক কারা না যারা কিন্তু কি করে ব্যথা কমায় ব্যথা কমায় অর্থাৎ পেনটাকে রিলিফ করে প্যারাসিটামল প্যারাসিটামলকে আমরা কি বলতে পারি প্যারাসিটামলকে আমরা বলতে পারি যে এটাও কিন্তু একটা অ্যানালজেসিক উইথ অ্যান্টিপাইরেটিক অ্যানালজেসিক অ্যান্ড অ্যান্টিপাইর
দেহের যে ব্যথা সেই ব্যথা কমায় প্যারাসিটামল আমরা ব্যবহার করে থাকি আর ক্লোরোকুইন সাধারণত আমরা ম্যালেরিয়ায় ব্যবহার করে থাকি তাই ম্যালেরিয়ার জন্য ক্লোরোকুইনটা ব্যবহার করা হয়ে থাকে বোঝা গেল প্রত্যেকের ক্লিয়ার এই পর্যন্ত নেক্সট প্রশ্নে চলে যাব নর্মাল ব্লাড প্রেশার অফ হেলদি পার্সন ইজ অপশন এ ওয়ান টোয়েন্টি বাই হান্ড্রেড ওয়ান ওয়ান জিরো নাইনটি ওয়ান টোয়েন্টি এইটটি ওয়ান টোয়েন্টি নাইনটি আমরা প্রত্যেকে জানি আমাদের দেহের যে নর্মাল ব্লাড প্রেশার সেই নর্মাল ব্লাড প্রেশার কত সেই নর্মাল ব্লাড প্রেশার হচ্ছে ওয়ান টোয়েন্টি বাই এইটটি ক্লিয়ার প্রত্যেকের ওয়ান টোয়েন্টি বাই এইটটি হচ্ছে আমাদের দেহের যে নর্মাল ব্লাড প্রেশার সেই নর্মাল ব্লাড প্রেশার ব্লাড প্রেশার কি না আমাদের যে ব্লাড ভেসেলস রয়েছে ব্লাড ভেসেলস মানে কি ব্লাড ভেসেলস মানে ধরো মনে করো আমাদের যে শিরা রয়েছে আমাদের যে আর্টরি রয়েছে অর্থাৎ ধম শিরা মানে ভেন ভেন মানে হচ্ছে ধমনী সরি ভেন মানে হচ্ছে শিরা এবং আর্টরি মানে হচ্ছে ধমনী এই যে শিরা এবং ধমনীর দেওয়ালে ব্লাড যে পরিমাণ প্রেশার ক্রিয়েট করছে এই প্রেশারটাকেই আমরা কি বলছি ব্লাড প্রেশার যার স্বাভাবিক মাত্রা কত ওয়ান টোয়েন্টি বাই এইটটি এর যদি বেশি হয়ে যায় তখন তাকে আমরা কি বলবো হাই ব্লাড প্রেশার নিচে যদি হয়ে যায় তখন তাকে আমরা বলবো লো ব্লাড প্রেশার ক্লিয়ার নেক্সট হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং কানেক্টস বোন টু বোন এই ধরনের প্রশ্ন আমাদের পরীক্ষায় আমরা পাচ্ছি যে বোন বোন আর একটা আছে বোন টু মাসেলস এই দুটো সাধারণত এই দুটো প্রশ্ন এইখান থেকে পরীক্ষায় আছে একটা হচ্ছে বোন বোন একটা হচ্ছে বোন টু মাসেল কিভাবে উত্তর কার্টিলেস ডিগামেন্ট টেন্ডন নাকি ইন্টেন্সটার ফিল্ড দেখো ইন্টেন্সটার ফিল্ড তো হবেই না আর কার্টিলেস হবে না কনফিউশন আছে এই দুটোর মধ্যে যে মাসেলস মাসেলস কানেক্ট কে সরি মাসেল টু বোন কানেক্ট কে করছে আর বোন টু বোন কানেক্ট কে করছে দেখো এই ছবিটাতে আমি দেখিয়েছি এইটা একটা মাসেলস এইটা কি হচ্ছে এইটা বোন তাহলে বোন এবং মাসেলস এর মধ্যে কি রয়েছে দেখো টেন্ডান তাহলে টেন্ডান কি করে না বোন এবং মাসেলস এর মধ্যে কানেকশন করে মনে রাখবে বোন এবং মাসেলস এর মধ্যে কিন্তু কানেকশন করে টেন্ডন এবং লিগামেন্ট কি করে ওটা দেখো ভালো করে বোঝো এই একটা বোন এবং নিচে রয়েছে এই একটা বোন এই দুটোর মধ্যে কানেক্ট কে করছে এই দুটোর মধ্যে কানেক্ট করবে কিন্তু এই যে আমাদের লিগামেন্ট লিগামেন্ট কি করবে তাহলে লিগামেন্ট হচ্ছে বোন টু বোন কানেক্ট করে আবার আমাদের যে মাসেলস কানেক্ট রয়েছে মাসেলস যে বোনের সঙ্গে কানেক্ট রয়েছে দ্যাটাই সেটা করে কিন্তু টেন্ডন এরা কি এই যে লিগামেন্ট এই যে আমরা বলছি যে টেন্ডন এরা বেসিক্যালি কি এরা হচ্ছে কিন্তু কানেক্টিভ টিস্যু মনে থাকবে এরা হচ্ছে একটা একটা কানেক্টিভ টিস্যু আমরা যখন টিস্যু চ্যাপ্টার পড়ব এই বিষয়গুলো আমরা কিন্তু পেয়ে যাব টিস্যুর মধ্যে কিন্তু আমরা এই বিষয়গুলো পাবো ক্লিয়ার নেক্সট প্রশ্নে চলে যাচ্ছি ক্লোরোকুইন ইজ এ ড্রাগ টু কন্ট্রোল নিউমোনিয়া ম্যালেরিয়া টাইফয়েড দেখো একই প্রশ্ন এটা সাধারণত এসেছে ডব্লু বিসি এস মেন ডব্লু বিসি এস মেন টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ওয়ানের প্রশ্ন নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করছি ক্লোরোকুইন ইজ এ ড্রাগ ক্লোরোকুইন এক প্রকার ড্রাগ আমি একটু আগেই আলোচনা করলাম যখন তোমাদের অ্যান্টিবায়োটিক পড়াচ্ছিলাম তখন আমি এটা আলোচনা করে দিয়েছি যে ক্লোরোকুইন কিসের ড্রাগ ক্লোরোকুইন হচ্ছে ম্যালেরিয়া ড্রাগ ক্লিয়ার জিকা ভাইরাস এর আগের দিন আমি একটা ক্লাস নিয়েছিলাম সেখানে এটা ডিসকাস করেছিলাম জিকা ভাইরাস ইজ স্প্রেড বাই জিকা ভাইরাস কে স্প্রেড করে র্যাড ফ্লাই পিগ মস্কিউটো উত্তর কে যায় মস্কিউটো জিকা ভাইরাস ম্যালেরিয়া ডেঙ্গু এগুলো প্রত্যেকটা মস্কিউটো অর্থাৎ তোমরা যখন পরীক্ষা দিতে যাবে তার আগে মস্কিউটো রিলেটেড যতগুলো ডিজিজ আছে ততগুলো কিন্তু পড়ে যাবে বায়োলজির একটা গুরুত্বপূর্ণ চ্যাপ্টার হচ্ছে হেলথ অ্যান্ড ডিজিজ অর্থাৎ বায়োলজি যখন পড়বে তখন হেলথ অ্যান্ড ডিজিজ এই চ্যাপ্টারটা তোমরা অবশ্যই কিন্তু দেখে যাবে কারণ এটা কিন্তু যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ইম্পর্টেন্ট একটা চাপটা তাই যারা ডব্লিউ বিসি এস বা যে কোনো কম্পিটিটিভ পরীক্ষা দিতে যাচ্ছ তাদের উদ্দেশ্যে একটাই কথা হেলথ অ্যান্ড ডিজিজ চ্যাপ্টারটা কিন্তু কমপ্লিট করে যাবে ক্লিয়ার নেক্সট হুইচ অব দ্য ফলোইং হুইচ অব দ্য ফলোইং হ্যাজ দ্য হাইয়েস্ট ক্যালোরিফিক ভ্যালু এদের মধ্যে কোনটার হাইয়েস্ট ক্যালোরিফিক ভ্যালু রয়েছে কার্বোহাইড্রেট ফ্যাট ভিটামিন নাকি প্রোটিন দেখো প্রথম কথা এখানে ভিটামিন কে আমরা এলিমিনেট করব কারণ কি না ভিটামিন এর কিন্তু ক্যালোরিফিক ভ্যালু বা ভিটামিন কিন্তু এনার্জি দেয় না ভিটামিন কি করে ভিটামিন হচ্ছে আমাদের ইমিউনিটি প্রদান করে এই জিনিসটা আমাদের মনে রাখতে হয় ভিটামিন আমাদের ইমিউনিটি প্রদান করে কোন রকম কোন ক্যালোরিফিক ভ্যালু দেয় না এখানে সঠিক উত্তর কি হয়ে যাবে এখানে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে ফ্যাট অর্থাৎ কার্বোহাইড্রেট প্রোটিন এবং ফ্যাটের মধ্যে সব থেকে বেশি পরিমাণ ক্যালোরিফিক ভ্যালু যে দিচ্ছে সে হচ্ছে ফ্যাট Which of the following is not a broad spectrum antibiotic? Broad spectrum মানে অনেক প্রকার রোগ সারাই যে অ্যান্টিবায়োটিক তাকে আমরা ব্রড স্পেকট্রাম অ্যান্টিবায়োটিক বলছি টেট্রাসাইক্লিন ক্লোরোমাইসেটিন পেনিসিলিন নাকি নান অব
প্রোটিন কিন্তু গঠিত হয় প্রোটিনের যে ইউনিট বা প্রোটিনের যে গঠনগত একক প্রোটিনের গঠনগত একক হচ্ছে অ্যামিনো অ্যাসিড ক্লিয়ার নেক্সট দ্য ফান্ডামেন্টাল অর্গানাইজেশনাল ইউনিট অফ লাইফ দেখো আমাদের যে লাইফ সেই লাইফের আবার ইউনিট কি আমি বারবার বলেছি ইউনিট মানে যেটা দিয়ে গঠিত হয়েছে গঠিত হচ্ছে আমাদের লাইফ কি দিয়ে গঠিত হচ্ছে প্রোটিন সেল ডিএনএ আর এনএ আমাদের লাইফ আমাদের জীবন প্রত্যেকটাই গঠিত হয়েছে কিন্তু ফান্ডামেন্টাল অর্গানাইজেশন ইউনিট অফ লাইফ যদি বলা হয় তাহলে আমাদের যে দেহ এই দেহটা তৈরি হয়েছে সেল দিয়ে তাহলে এখানে সঠিক উত্তর কি হয়ে যাবে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে কিন্তু সেল নেক্সট প্রশ্ন the human eye forms the image of an object at its or that human eye ba manusher chokhe je image ta gotito hocche sei image ta kothay gotito hoy cornea iris pupil naki retina to amader ei uttor ta korte hole amader je human eye ebar bolbe sir human eye ta kon chapter e royeche human nervous system er je chapter sei chapter e human eye ta royeche sei human eye ta jante hoy ektu jene ni tahole uttor korte subidha hobe দেখো এই যে অংশটা একদম বাইরের দিকের অংশটা এই অংশটাকে আমরা কি বলছি আমরা বলছি কর্নিয়া এই দুটো অংশকে আমরা কি বলছি দুটো অংশকে আমরা বলছি আইরিস আইরিস কি করে এখানে ছোট বড় করে আলোকের যে প্রবেশটা তার উপর নিয়ন্ত্রণ করে এইটা হচ্ছে পিউপিল আইরিসের ঠিক এই জায়গাটা পিউপিল এবং এটা হচ্ছে লেন্স এই লেন্সটা কি লেন্স এই লেন্সটা হচ্ছে কিন্তু কনভেক্স লেন্স বা উত্তর লেন্স এইটা হচ্ছে আমরা কি বলছি দেখো এই যে অংশটা বলছি রেটিনা অর্থাৎ এইখানে কিন্তু কি হয় আলোক সুবেদী কোষ থাকে রড সেল অ্যান্ড কোন সেল যে রড সেল এবং কোন সেল কি করে না যখন আলোটা আসবে সেটাকে অপটিক নার্ভের মধ্য দিয়ে কি করে যাবে না আমাদের ব্রেনের যে অপটিক পোর্শনটা আছে সেই অপটিক পোর্শনে নিয়ে যাবে অর্থাৎ ব্রেনের যখন অপটিক পোর্শনে নিয়ে যাচ্ছে তখনই কিন্তু যে বস্তুটা আমি দেখছি সেই বস্তুটা ওখানে ভিজিবেল হচ্ছে তাহলে আমাদের যে এই বস্তুটার যে ছবিটা এখান দিয়ে এলো সেটা কোথায় গঠিত হতে হবে সেটাই কিন্তু রেটিনার মধ্যে গঠিত হতে হবে যদি এখানে গঠিত হয় এখানে গঠিত হলে কিন্তু হবে না কারণ রেটিনা যেখানে রয়েছে সেখানেই গঠিত হতে হবে আর এই যে অংশটা দেখো এই যে একদম যে টোটালি বাইরের অংশটা সেটা কিন্তু আমরা বলছি স্ক্লেরা যেটা সাদা অংশ হোয়াইট যে অংশটা থাকে সেটাকে আমরা স্ক্লেরা বলছি তাহলে এখানে সঠিক উত্তর কি হয়ে যাবে এখানে সঠিক উত্তর হবে রেটিনা রেটিনাটা এই জায়গাতে থাকে নেক্সট প্রশ্ন চোদ্দ নম্বর প্রশ্ন টিসু দ্যাট কানেক্ট মাসেল টু বোন দেখো আবার সেই প্রশ্নটা ঘুরে ফুরে এসেছে আমি তাই বলছি যে ডব্লিউ বিসিএস প্রশ্নের একটা প্যাটার্ন থাকে একটা ফিক্স প্যাটার্ন থাকে সোমনাথ স্যারের সঙ্গে যদি তোমরা বায়োলজি ফিজিক্স এবং কেমিস্ট্রি ক্লাস করো সেই প্যাটার্নটা তোমরা বুঝতে পারবে এবং পেপার সিক্সে পেপার সিক্সে তোমরা কিন্তু যথেষ্ট ভালো নাম্বার একটা পাবে নেক্সট এখানে কি উত্তর যাবে মাসেল টু বোন আমি এর আগেই বলে দিয়েছিলাম ফ্লোয়েম অ্যাডিপোস টেন্ডন নাকি এপিথেলিয়াল উত্তর কি হয়ে যাবে উত্তর হয়ে যাবে কিন্তু টেন্ডান এখানে দেখো এখানে লিগামেন্ট দেয়নি তাই কনফিউশনের কোনো প্রশ্নই নেই এপিথেলিয়াল এপিথেলিয়াল কি করে এপিথেলিয়াল একটা টিস্যু এপিথেলিয়াল একটা টিস্যু যেটা কি করে আমাদের যে বিভিন্ন অর্গান হয় সেই অর্গানের যে বাইরের দেওয়ালগুলো বা বিভিন্ন লাইনিং গুলো সেই লাইনিং গুলো গঠিত হয় কিন্তু এপিথেলিয়াল টিস্যুর দ্বারা ফ্লোয়েম ফ্লোয়েম তো অ্যানিমেলে আমরা দেখতেই পাই না ফ্লোয়েম তো আমরা প্ল্যান্ট টিস্যু বলে জানি ফ্লোয়েন্ট হচ্ছে প্ল্যান্টের যে কমপ্লেক্স পারমানেন্ট টিস্যু ফ্লোয়েম হচ্ছে কমপ্লেক্স পারমানেন্ট টিস্যু অফ প্ল্যান্ট অ্যাডিপোজ টিস্যু অ্যাডিপোজ টিস্যুতে কি থাকে অ্যাডিপোসাইডস থাকে যেটা ফ্যাট স্টোর করে এটাও একটা কানেকটিভ টিস্যু এটা কি করে ফ্যাট স্টোর করে তাহলে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে টেন্ডার নেক্সট সেল ওয়াজ ডিসকভার বাই সেল কে ডিসকভার করেছিল আমরা জানি যে সেল যে ডিসকভার করেছিল সেটা হচ্ছে রবার্ট হুক রবার্ট হুক কিন্তু সর্বপ্রথম সেল ডিসকাভার করেন আর রবার্ট ব্রাউন কি করেছিল রবার্ট ব্রাউন কিন্তু নিউক্লিয়াস ডিসকাভার করেন ঠিক আছে এবং তিনি যখন সেল ডিসকাভার করেছিলেন তখন তিনি দেখেছিলেন একটা ডেড সেল তিনি কিন্তু ডিসকাভার করেছিলেন এবং যদি বলি যে লিভিং সেল কে ডিসকাভার করেছেন এটা পরীক্ষার প্রশ্ন আছে লিভিং সেল করেছিলেন লিউএন হক লিউএন হক কিন্তু লিভিং সেল ডিসকাভার করেছিলেন ঠিক আছে নেক্সট দেখো আমাদের নেক্সট প্রশ্ন বলছে দা অ্যান্থার কন্টেন্স অ্যান্থার অ্যান্থার জিনিসটা আমরা অনেকেই জানি না অ্যান্থার কন্টেন্স বলে দিচ্ছি কি সেপাল ওভিউল স্পিস্টিল পোলেন গ্রেন্স বুঝে নাও বুঝে নিলে আর কখনো ভুল হবে না এই প্রশ্নটা সাধারণত এসছে প্ল্যান্ট মরফোলজি থেকে আমাদের যে প্ল্যান্টের মরফোলজি এসেছে সেখান থেকে আমরা বুঝতে পারবো এটা যদি বাংলায় হতো প্রশ্নটা তাহলে আমরা অনায়াসেই উত্তর দিতে পারতাম যে পুরুষ যে চক্র সেখানে পুরুষদের যে পুংস্তবক সেখানে কি থাকে দেখো ভালো করে বোঝো এই যে অংশটা এই যে অংশটা এটাকে আমরা কি বলছি অ্যান্থার এবং অ্যান্থার এই যে অংশটা একটা যে এই যে স্টেমেন স্টেমেন মানে হচ্ছে পুংকেশর চক্র পুংকেশর মানে পুং স্তবক এটাকে আমরা কি
ছোট ছোট যেটা কি বলে ছোট 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 দানাদার যেটা থাকে যেটা গর্ভকেশরে গিয়ে পড়লে তবেই এটা কি হবে তবেই কিন্তু রিপ্রোডাকশন হবে ওটা তবেই কিন্তু সেখানে কি হবে না যেটা হচ্ছে বীজ সেটা উৎপন্ন হবে এটা দেখো পিস্টিল এইটাকে কি বলছি ওভারি এই যে ডিম্বাণু যেটা থাকে তাকে ওভিউল বলছি এই যে গর্ভকেশর দণ্ড গর্ভদণ্ড সেটা কি বলছি স্টাইল এবং এর যে গর্ভমুন্ড এটাকে আমরা বলছি স্টিগমা আর এর যে আমরা যেটাকে বলছি দলমণ্ডল সেটাকে ইংলিশে বলা হচ্ছে পেটালস ঠিক আছে এবং নিচে যেটাকে আমরা বলছি বৃতি সেটাকে বলছি বা বৃন্ত বা বৃতি যেটাকে বলে থাকে সেটা হচ্ছে সেপালস বলা হচ্ছে ঠিক আছে তাহলে আমরা পুং দণ্ডের যে মাথাটা তাকে আমরা বলছি অ্যান্থার যেখানে কি থাকবে ওলেনগ্রেনস থাকবে পিস্টিল কাকে বলছি টোটাল যে স্ত্রীর যে চক্রটা গর্ভকেশর চক্র তাকে পিস্তিল বলছি পিস্টিল উত্তর হতে পারে না ওভিউল কোনটা এইটা ডিম্বাণু ওভিউল হতে পারে না উত্তর সেপালস কোনটা সেপালস দেখো এই যে সেপাল সেপাল হচ্ছে এই যে অংশটাকে সেপাল বলছি তাহলে এটা উত্তর হতে পারে না উত্তর কি হয়ে যাবে পোলেন গ্রেন ক্লিয়ার প্রত্যেকের ছোট্ট একটা জিনিস পরীক্ষায় প্রশ্ন আসবে উত্তর করে দিতে পারবে এখান থেকে নেক্সট প্রশ্ন দ্য গ্যাপ বিটুইন টু নিউরোন দেখো একটা আমাদের যে নিউরোন থাকে নিউরোন কি নিউরোন হচ্ছে আমাদের যে নার্ভাস সিস্টেমের যে সেলটা তাকে আমরা নিউরোন বলি তো সেটা কি হয় ডেন্ড্রাইড সাইনেপস অ্যাকশন নাকি ইম্পালস ইম্পালস তো হবেই না দেখো এই যে এই যে ভাগটা এই ভাগটা আমরা এরকম একটা নিউরোন দেখতে পাই এরকম একটা নিউরোন আমরা দেখতে পাই দেখে আরেকটু ভালোভাবে আঁকা যেতে পারে ভাই এর থেকে আমি ভালো আঁকতে পারি না মোটামুটি এই রকম একটা দেখতে পাই আমরা ঠিক আছে তো এই অংশটাকে আমরা কি বলছি এই অংশটাকে আমরা বলছি ডেন্ড্রন আর এই অংশটাকে আমরা বলি অ্যাকশন তাহলে কি বলছে গ্যাপ বিটুইন টু নিউরোন দুটো নিউরোনের গ্যাপ তো এইখানে একটা কারা থাকবে এই যে অ্যাকশনটা যেখানে শেষ হচ্ছে এটাকে আমরা বলছি অ্যাকশন হিলক কি বলি অ্যাকশন হিলক বলি এই জায়গাটা মনে রেখো পরীক্ষা প্রশ্ন আসবে তো এখানে স্বাভাবিকভাবে আর একটা শুরু হবে নিউরোন এই যে দুটোর গ্যাপ এই গ্যাপটাকে আমরা কি বলছি সাইন্যাপস বা স্নায়ু সন্ধি বলা হয় কি বলি সাইন্যাপস বলে থাকি বোঝা গেল এটাও কিন্তু পরীক্ষার প্রশ্ন আছে এটা কোথায় আছে আমাদের নিউরোন হিউম্যান নার্ভাস সিস্টেম বা নিউরোন নিউরোনের যে স্ট্রাকচার সেখানে এই জিনিসটা আমরা দেখতে পাবো নেক্সট প্রশ্ন অ্যাসেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন পরীক্ষার রিপ্রোডাকশন জিনিসটা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ টেক্স থ্রু বার্ডিং বার্ডিং যেটা ঘটি তো বার্ড অর্থাৎ বার্ড মানে কি একটা অংশ ফুলে উঠবে একটা যে কোনো অংশ কোনো একটা অর্গানিজমসের তারপর সেটা কিন্তু পৃথক হয়ে যাবে এবং সেটা একটা অপত্য বা সেটা একটা আলাদা যে আলাদা অর্গানিজম যে অর্গানিজমসের অংশ সেটা সৃষ্টি করবে কার হয় আমি বা ইস্ট প্লাসমোডিয়াম নাকি লেসমি আমরা জানি যে ইস্টের বার্ডিং হয় এটা মনে রেখো ইস্টের কিন্তু বার্ডিং হয় এটা কোথাকার প্রশ্ন এটা রিপ্রোডাকশনের প্রশ্ন আজকে ক্লাসের শেষে আমি তোমাদের বলবো যে কোন কোন চ্যাপ্টার গুলো তোমরা আগামী দিনে পড়ে যাবে সায়েন্স থেকে যেগুলো ইম্পর্টেন্ট নেক্সট প্রশ্ন দ্য হিউম্যান আই ক্যান ফোকাস অ্যান্ড অবজেক্ট এ ডিফারেন্ট ডিস্টেন্সেস বাই অ্যাডজাস্টিং দ্য ফোকাল লেন্থ বাই দ্য আই লেন্স মানে বুঝো বিষয়টা বলতে চাইছি যখন আমরা এরকম একটা কাছের জিনিস দেখছি আবার কখনো দূরের জিনিস দেখছি তখন কি হয় না আমাদের যে আই সে আই কি করছে না আই কিন্তু অ্যাডজাস্ট করতে পারছে এই যে বিষয়টা এটাকে আমরা কি বলছি প্রেস বায়োপিয়া না এটা একটা আই এর প্রবলেম নেয়ার সাইটনেস এটাও একটা আই প্রবলেম ফার সাইটনেস এটাও একটা আই প্রবলেম এই ঘটনাটাকে কি বলা হয় এটাকে আমরা যে কাজটা এটাকে আমরা বলছি অ্যাকোমোডেশন এটা তোমরা না জানলেও ইংলিশটা জেনে উত্তর করতে পারবে প্রেস বায়োপিয়ার নেয়ার সাইটনেস ফার সাইটনেস এগুলো একটা একটা আই প্রবলেম এগুলো হতে পারে না তাহলে আই থেকে আমরা একই ইয়ারে দুটো প্রশ্ন কিন্তু পেয়ে গেলাম নেক্সট প্রশ্ন দ্য জাইলেম ইন প্ল্যান্টস আর রেসপন্সিবল ফর দ্য জাইলেম যেটা রয়েছে প্ল্যান্টসে সেটা কিসের জন্য রেসপন্সিবল ট্রান্সপোর্ট অফ ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট অফ ফুড ট্রান্সপোর্ট অফ অ্যামিনো অ্যাসিড ট্রান্সপোর্ট অফ অক্সিজেন অক্সিজেন ট্রান্সপোর্ট হবে না অ্যামিনো অ্যাসিড ট্রান্সপোর্ট হবে না ফুড ট্রান্সপোর্টও হবে না উত্তর কি যাবে ওয়াটার এই যে জাইলেম এই জাইলেম কি আমাদের যে প্ল্যান টিস্যু দেখো প্ল্যান টিস্যুকে আমরা দুভাগে ভাগ করব একটা হচ্ছে ভাজক কলা বা মেরিস্টেমেটিক টিস্যু আর একটা হচ্ছে স্থায়ী কলা বা পারমানেন্ট টিস্যু এই স্থায়ী কলাকে আবার দুভাগে ভাগ করব একটা হচ্ছে সরল স্থায়ী কলা একটা হচ্ছে সরল স্থায়ী কলা আর একটা হচ্ছে জটিল স্থায়ী কলা এই জটিল স্থায়ী কলা অর্থাৎ একটা হচ্ছে কমপ্লেক্স পারমানেন্ট টিস্যু আর একটা হচ্ছে সিম্পল পারমানেন্ট টিস্যু এই সরল স্থায়ী কলাগুলোকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করব একটা হচ্ছে প্যারেন কাইমা একটা হচ্ছে ক্লোরেন কাইমা কোলেন কাইমা আর একটা হচ্ছে কিন্তু স্ক্লেরেন কাইমা এই তিনটে ভাগে ভাগ করলো প্যারেন কাইমা ক্লোরেন কাইমা স্ক্লেরেন কাইমা পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে আর জটিল
তা ফ্লোয়েম হচ্ছে যে অর্গানিক ম্যাটেরিয়াল বা খাদ্য সেই খাদ্য পরিবহন করে আর জাইলেম কি করে সাধারণত জল পরিবহন করে এই জন্য বলছে জাইলেম আর ইজ রেসপন্সিবল ফর ট্রান্সপোর্ট অফ ওয়াটার ক্লিয়ার আর এই মেরিস্টেমেটিক টিস্যু কি হয় মেরিস্টেমেটিক টিস্যু তিন প্রকার একটা হচ্ছে অ্যাপিকেল মেরিস্টেম একটা হচ্ছে ইন্টার ক্যালারি মেরিস্টেম আর একটা হচ্ছে যেটা আমাদের দুটো পর্বের মাঝখানে থাকে আর একটা থাকছে কিন্তু যেটা আমাদের এই যে বেদ বরাবর যেটাকে বের হচ্ছে সেইখানে যে মেরিস্টেমেটিক টিস্যু থাকে সেটাকে বলছে অর্থাৎ একটা হচ্ছে অগ্রস্ত ভাজক করা যেটা আমাদের এই যে প্ল্যান্ট প্ল্যান্ট এই প্ল্যান্টের অগ্রস্ত মানে ওপরের দিকে বৃদ্ধি করতে সাহায্য করছে একটা হচ্ছে পর্ব মধ্য বৃদ্ধি করতে সাহায্য করছে আর একটা গাছটাকে মোটা করতে সাহায্য করছে এই তিন প্রকার ভাজক কলা আমরা দেখতে পাই তো এই ছিল তোমাদের আজকের এমসিকিউ ক্লাস বা আজকের ডব্লু বিসিএস মেন্স এর প্রিভিয়াস ইয়ার্স এর ক্লাস আশা করি ক্লাসটা তোমাদের ভালো লেগেছে যদি তোমাদের ক্লাসটা ভালো লাগে অবশ্যই কমেন্ট করে আমাকে জানাবে স্যার আপনার ক্লাসগুলো কেমন লাগছে ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো আজকের ক্লাস এই পর্যন্ত দেখা হবে পরের ক্লাসে থ্যাংক ইউ